most beloved all india congress committee president rahul ji nammade ella thanne priyangaranaya pradipakshana nedavu shiman ramesh chinnathala ji kerala thinte chumudariyulla namukku ella thanne subharijanaya all india congress committee ude general secretary shiman mukul vasni ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധനയിൽ സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കെല്ലാം തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ കേരളത്തിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീമൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അഭിമാനഭാജനമായ നേതാവ് അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സമുന്നതനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ നാം എല്ലാം തന്നെ ആദരിക്കുന്ന സർവാദരനായ പാണക്കാട് ഹൈദർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ശ്രീമൻ കെ സുധാകരൻ ശ്രീമൻ കെ കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് യു ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ ശ്രീമൻ ബെന്നി ബഹനാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീമൻ എം കെ രാഘവൻ ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എം പി പ്രിയപ്പെട്ട ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് എം പി പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുൽ വഹാബ് എം പി ശ്രീ അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട സിദ്ദിഖ് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഈ ജനമഹാറാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മലബാറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാന്യരായ നാട്ടുകാരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനാണ് ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഹുൽജി കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യകാല സംഭവങ്ങളുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായ ചരിത്രമിറങ്ങുന്ന ഈ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കടപ്പുറത്തിന്റെ ഓരോ മണൽത്തരിക്കും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരുപാടൊരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഗാന്ധിജി ഉപസത്യാഗ്രഹം നടത്തിയപ്പോൾ ആ ഉപസത്യാഗ്രഹത്തിന് പ്രാരംഭ കുറിച്ചത് ഈ മണ്ണിൽ വെച്ചാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വം സമർപ്പിച്ച യാതൊരു മജ്ഞാതരുമായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുണ്ട് അവർ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വികാരനിർഭരനായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അവരുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നിർണായകമായ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ സംശയമില്ല കടന്നുപോയ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം എത്തിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത നാളുകളായിരുന്നു കടന്നുപോയ അഞ്ചു വർഷക്കാലം എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനതയെ കൗശലക്കാരനായ ഒരു ഭരണാധികാരി അപകടകാരിയായി ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വഞ്ചിച്ചൊരു ചരിത്രമാണ് അഞ്ചു വർഷം ഈ രാജ്യത്തിന് പറയാനുള്ളത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഫാസിസ്റ്റുകളെയും പോലെ മുഗ്ധമോഹനമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അതിന് പെരുമണി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന ഫാസിസ്റ്റ് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളിലൂടെ വാജോടോപങ്ങളിലൂടെ ഒരു ജനതയെ അദ്ദേഹം മയക്കി കിടത്തുകയായിരുന്നു ജനമെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അസഹിഷ്ണുവരെ രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് അരങ്ങ് തകർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സമസ്ത മേഖലയിലും എനിക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു നല്ല ദിവസങ്ങൾ എന്ന വാഗ്ദാനം അത് മരീചിക്കായി മാറി യുവാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് യുവാക്കന്മാർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാ പണം എവിടെ അത് നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
കാണാനില്ല കേൾക്കാനില്ല അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ദേശ സുരക്ഷയിൽ സന്ധിയില്ല എന്നാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അത് കേവലം വിൻബാക്കായിട്ട് മാത്രം മാറിയിരിക്കുന്നു അഴിമതിക്കാരെ നിരാന്തമായ ജാഗ്രതയോടുകൂടി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അഴിമതി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൊടികുത്തിമായിരുന്നു റഫാൽ യുദ്ധവിമാന ഇടപാടിൽ മാത്രം മുപ്പതിനായിരം കോടി റുപ്യ ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു കുത്തക കുടുംബത്തിന്റെ അധിപൻ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതരം വേഴമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒന്നൊരു പുത്രം സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇത് കർത്ത വിധാൻ വിടുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മാറിയിരിക്കുന്നു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിൽ കോടി രൂപ കൊള്ളയടിച്ച് ഇന്ത്യ വിട്ട കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ നിയമത്തുറമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നാം ഭരണഘടനാപരമായി നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്നൊന്നായി അദ്ദേഹം തകർത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ശ്രീകോവലായ പാർലമെന്റ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സി ബി ഐ എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ ഭരണഘടനമായി നിർമ്മിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ചവിട്ടി വിധിച്ച് അതെല്ലാം തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലത്തിടയിൽ ഇത്രയും രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളെ എല്ലാം തന്നെ നോക്കി നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭരണം ഒരു നിമിഷം തുടരാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാമാണ് ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതൃത്വത്തിൽ നാം ആ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ മറ്റൊരു ഫാസിസ്റ്റ് അധികാരത്തിൽ വന്ന നമ്മൾ ഒക്കെയായിട്ടുണ്ട് ആയിരം ദിവസം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഓക്കിയും മഹാദുരന്തവും ഒക്കെ തന്നെ പ്രളയവും ഒക്കെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ആകെ തകർത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ നിർമ്മായ ഈ മഹാപ്രളയത്തിന് ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണകൂടവുമാണ് എന്ന തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ തന്നെ കേരളീയ പ്രസംഗവും ആരോപിക്കുന്നു പ്രളയത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അനിശ്ചയത്തിൽ തടവുകാരനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മാറിയിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു ഭരണകൂടമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് മാറിയിരിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിവസത്തെ ബാക്കിപത്രം എന്താണ് മുപ്പത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും മഹാപ്രളയം അടക്കമുള്ള ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട പിടയുന്ന മനുഷ്യാത്മാക്കളുമല്ലാതെ എന്താണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് നേട്ടമെന്ന കാര്യം ഇനി വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് ഇവിടെ കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് നാഷണൽ ക്രൈം റിക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിത്വമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനം ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എല്ലാം തന്നെ പ്രിയങ്കരായ ഭാവി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശ്രീ രാഹുൽജി പെരിയിലദ്ദേഹം പോയി അവിടെ ജീവൻ പരിയർപ്പിച്ച നമ്മുടെ രക്ഷസാക്ഷികളായ കൃപേഷിന്റെയും സർത്തിലായിട്ടുള്ള വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വീടുകളിൽ നിലയ്ക്കാത്ത ഗദ്ഗതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കേണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിച്ചുള്ളത് അത് പെരിയയിൽ മാത്രം സംഭവമല്ല കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലെയും കാസർഗോഡയും എല്ലാം തന്റെ വീടുകളിൽ നിലയ്ക്കാത്ത തേങ്ങലുകളാണ് കൊലപാത രാഷ്ട്രീയമാണ് അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രധാന കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും അതിന് കാരണക്കാരനായ ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഭരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ സി പി എം കൊലപ്പെടുത്തിയ നേരിയകൂറും ഈ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് പിന്നോക്കക്കാരാണ് നിർത്തന കുടുംബത്തിൽ അംഗമാകുന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളജാതിയെ വെല്ലുവിളിച്ച് സുപ്രധാനമായ രണ്ട് മൂന്ന് കൊലപാതക കേസുകൾ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിയാണ് ഒരു സി പി എം നേതാവിനെയാണ് എന്റെ സ്വന്തം നിയോജ്യപ്പെടുന്നതായ വടകരയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർത്തിയതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് സമാധാന പ്രേമികളായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ വെല്ലുവി
താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ബാലറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സഹസ്ര കോടീശ്വരന്മാരുടെയും നവസമ്പന്നന്മാരുടെയും പാർട്ടി അയക്കാനുള്ള സി പി എം അത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ യുദ്ധം ഒരു കൗരവ പാണ്ഡവ യുദ്ധമാണ് കൗരവന്മാർ ജയിച്ച ചരിത്രമില്ല പാണ്ഡവപ്പട വിജയിക്കുക ചെയ്യും ഇതാ പാണ്ഡവപ്പട നയിക്കാൻ ഇതാ നായകൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പാണ്ഡവപ്പട നയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ആ ധർമ്മയുദ്ധത്തിന് കാളധരി ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോൾ മുഴുകിയാണ് തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ തികഞ്ഞ ഐക്യബോധത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം നാം മുന്നോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ട്വന്റി ട്വന്റി എന്നാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മരക്കത്തുറന്ന് മനസ്സോട്ട് മന്ദകാസമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരളാ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദയങ്കമായ അഭിവാദനം അർപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ജയഗം